ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சேனலில் வந்து ட்ரீம் லெவல் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் தொடர்ச்சியாக போட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் நடுவில் வந்து ஒரு சில காரணத்தால் என்னால் போட முடியல ஸோ இனிமேல் நீங்கள் இந்த மேட்ச்சில் இருந்து என்னோட ட்ரீம் லெவல் ப்ரொடிக்ஷன்ஸை எதிர்பார்க்கலாம் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ட்ரீம் லெவல் ப்ரொடிக்ஷன் நம்ம சேனலில் வரும் ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த மேட்சை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மேட்ச் நம்பர் சிக்ஸ் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் வர்சஸ் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாபோட ட்ரீம் லெவல் ப்ரிவியூ அண்ட் ட்ரீம் லெவல் டீம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மேட்ச் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தாவில் இருக்க ஈடன் கார்டன் ஸ்டேடியத்தில் தான் நடக்குது இந்த மேட்சோட பிச் கண்டிஷன் பற்றி பார்த்தோம்னா பேட்டிங் ஃப்ரெண்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்பின்னர்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மேட்ச் நியூஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் மில்லரும் ஆண்ட்ரூட்டையும் நேற்றே வந்து கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் ஸ்குவாடில் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கொல்கத்தாவோட ப்ராப்பபிள் பிளேயிங் லெவன் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த டீமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லின்னும் நரேனும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க போன மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா நரேன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்க மாட்டார் அது காரணம் பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு ஃபிங்கர் இன்ஜுரி ஏற்பட்டுருக்கிறதுனால அவரால் ஓப்பன் பண்ண முடியல ஆனால் இந்த வாட்டி வந்து அது ஃபிட் ஆகிட்டாருன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து லின்னும் நரேன் தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க லின் பார்த்திங்கன்னா பிபிஎல்ல பிக் அதாவது பிக் பேஷில் செம ஃபார்மில் இருந்த ஒரு பிளேயர் போன மேட்ச் அடிக்கல ஆனால் இந்த மேட்ச் கண்டிப்பாக அவர் அடிப்பார்னு எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து சுனில் நரேன் பார்த்திங்கன்னா ஹிட்டர் மிஸ் டைப் தான் அடுத்து ராபின் உத்தப்பா இவர் பார்த்திங்கன்னா அந்த டீமுக்கு ஒரு ஸ்டேபிளான பேட்ஸ்மேன் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு பர்ஃபெக்டான பொசிஷன் ஒன் டவுன்றது அவருக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நிதிஷ் ராணா இவர் பார்த்திங்கன்னா போன மேட்ச் வந்து செம்மையானார் அதுவும் இல்லாமல் இவர் டொமஸ்டிக் சர்க்கியூட்லேயும் ஒரு நல்ல ஃபார்மில் தான் இருந்தார் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஷுப்மன் கில் இவருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த டீமில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு பிளேஸ் கிடையாது அவர் அவர் வந்து திடீர்னு ஓப்பன் பண்ணுறாரு திடீர்னு ஒன் டவுன் ஆடுறாரு திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா மிடில் ஆர்டர் ஆடுறாரு அவருக்கு ஒரு கன்சிஸ்டண்டான பிளேஸ் கிடையாது அவங்களோட டீமோட நிலைமையை பொறுத்து தான் வந்து அவர் இறக்குறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தினேஷ் கார்த்திக் தினேஷ் கார்த்திக் தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டீமுக்கு ஒரு நல்ல ஃபினிஷர் ப்ளஸ் கேப்டன் ப்ளஸ் விக்கெட் கீப்பராக இருக்கார் அடுத்து ஆந்திரே ரசில் இவங்க டீமுக்கு ஒரே ஒரு ஆல்ரவுண்டர் தான் அவர் பார்த்தீங்கன்னா போன மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையான செம்மையான ஒரு நாக் ஆடினார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பின்னர்ஸ் பியூஷ் சாவலா அடுத்து குல்தீப் யாதவ் இதில் இவங்க இந்த இன்னைக்கு நடக்க போகிற மேட்சில் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் கண்டிப்பாக ட்ரிக்கியாக இருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபாஸ்ட் பவுலர் பிரசித் கிருஷ்ணா லாக்கி ஃபெர்கூசன் லாக்கி ஃபெர்கூசன் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒன்றரை வருஷமாகவே நியூசிலாண்டுக்கு ட்ரென் போல்டுக்கு அப்புறம் இவர் தான் வந்து செகண்ட் ஃப்ரண்ட் லைன்ஸ் பவுலராக இருக்காரு நியூசிலாண்ட் டீமுக்கு ஸோ அவர்கிட்ட வந்து இந்த மேட்ச் வந்து கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பட் ஆனால் இந்த மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பின்னர்ஸுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்களே சொல்கிறாங்க அதனால் மேபி பியூஷ் சாவ்லாம் குல்தீப் யாதவும் இந்த மேட்ச்சுக்கு அந்த டீமுக்கு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரிக்கியாக தான் இருப்பாங்க இப்போ கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்போட ப்ராப்பபிள் பிளேயிங் லெவனை பற்றி பார்ப்போம் இந்த டீமுக்கு பார்த்திங்கன்னா கெய்லும் ராகுலும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க கெய்ல் பார்த்திங்கன்னா கடந்த ஒன்றரை மாதமாகவே நல்ல ஃபார்மில் இருக்கார் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்து முடிஞ்ச இங்கிலாண்டு வர்ஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேட்சில் கூட ரெண்டு செஞ்சுரி ஒரு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் அடிச்சு நல்ல ஃபார்மில் இருந்தார் போன மேட்சும் அவர் வந்து செவன்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் அடிச்சார் ஸோ அவர் ஒரு நல்ல ஃபார்மில் தான் இருக்கார் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ராகுல் போன மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா ராகுல் ஒரு நல்ல தொடக்கம் கொடுத்தாரு ஒரு நல்ல ஒரு கவர் ட்ரைவோட ஆனார் அதுக்கு அடுத்த பாலே பார்த்திங்கன்னா அவுட் சைட் ஆஃப் போகிற பாலை பேட் ஃபேஸ் ஓப்பன் பண்ணி அவுட் ஆனார் ஒரு சில்லியான விக்கெட் தான் சொல்லணும் அவர் இந்த மேட்ச் அடிப்பார்னு எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டவுனில் மயங்க் அகர்வால் இவர் பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் டொமஸ்டிக் சர்க்கியூட்ல செம்ம ஃபார்மில் இருக்கார் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஐபிஎல்ல அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் ரன் ஸ்கோர் பண்ணதே கிடையாது இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்லோயஸ்ட்டாக இருப்பார் தௌசண்ட் ரன்னுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபாஸ் கான் போன மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இடத்துல கருண் நாயர் தான் விளையாடுவாங்கன்னு எல்லாருமே பார்த்தாங்க ஆனால் அஸ்வினோட அன்எக்ஸ்பெக்டட் மூவால் சர்ஃபராஸ் கான் பார்த்தீங்கன்னா பிளேயிங் லெவலில் வந்தார் ஆனால் போன மேட்ச் அவர் வந்து நல்லாவே பண்ணார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிக்காலஸ் புரான் ஆர் டேவிட் மில்லர் அஸ்வின் வந்து போன மேட்ச் வின்னிங் டீமை மாற்றக்கூடாதுன்னு நினச்சாங்கன்னா அதுவும் இல்லாமல் ஒரு நிக்காலஸ் புரானுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாருனா கண்டிப்பாக நிக்காலஸ் புரான் டீமில் இருப்பார் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரைக் ரைட்டாக விளையாடக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் அப்படி இல்லை டேவிட் மில்லர் தான் ஆக்சுவலாக வந்து அவங்களோட
ஏன் நான் கேல கேப்டனாக கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாகவே அவர் வந்து நல்ல ஃபார்மில் இருக்கார் எல்லா மேட்சுமே கிட்டத்தட்ட ஸ்கோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அதனால தான் நான் வந்து அவர் கேப்டன் சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் வைஸ் கேப்டனில் பார்த்தீங்கன்னா ரசில் ரசில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஓவர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டீமுக்கு அவர் டெத் ஓவர் போடுறாரு அதுவும் இல்லாமல் அவங்க டீமுக்கு பேட்டிங் வந்து அவர் தான் ஆடுறார் அவர் வந்து ஒரு பத்து பால் பிடிச்சாவே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸு ரெண்டு விக்கெட் அவர்கிட்டருந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ நான் அவருக்கு வந்து வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டீமில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆண்ட்ரி டை வந்து வந் பிள்ளைங்களை அவருக்குள்ள வந்துட்டாருன்னா கண்டிப்பாக அவர் நம்மளுக்கு தேவைப்படுவார் அதனால் மயங்க் அகர்வாலை ரீ சர்ஃபராஸ் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஷமிக்கு பதில் ஆண்ட்ரி டை வந்து கொடுக்கலாம் இந்த டீமுக்கு அதர் வைஸ் அதர் கேப்டன் சாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கே எல் ராகுல் கிறிஸ்டின் ரெண்டு பேருமே நல்ல ஃபார்மில் தான் இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கேப்டனாக கேப்டன் ஆப்ஷன் கொடுத்து பார்க்கலாம் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ராபின் உத்தப்பா நிதிஷ் ராணா டாஸ் போட்டு முடித்த பிறகு பிளேயிங் லெவலில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தாலோ இல்லை என்னோட ட்ரீம் ட்ரீம் லெவல் டீமில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் நான் பண்ணாலோ கீழே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்டேட் பண்ணுறேன் இந்த டீம் இல்லைனா டாஸ் போட்டு முடித்த பிறகு ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா நான் வேறு ஒரு டீம் கிரியேட் பண்ணாலும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு நூறு வாட்டி அப்டேட் பண்ணுறோம் என்னோடய டீமை நீங்கள் அங்கே வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கடைசி ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ஸோ அவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இனிமேட்டு ரெகுலராக நம்மளோட சேனலில் ட்ரீம் லெவல் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் அண்ட் டீம் கண்டிப்பாக வரும் ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்